Salut, et bienvenue dans la vie des bêtes. Et oui, je parle maintenant, va falloir s'habituer. J'ai mis du temps à sortir cette vidéo, mais bon, c'est pas de ma faute. T'as vu tout ce qui est sorti sur Netflix J'ai plus le temps de rien, moi. Il y a quelques mois, Pauline a commenté qu'elle adorait les tortues de mer. Parfait. J'ai tapé tortue de mer sur Google et je suis tombé sur Chelonia Midas, aussi appelée tortue verte. Alors j'ai bloqué pendant une bonne heure sur Google Images et Pinterest, car toutes les images que je trouvais montraient des tortues de couleur rouge. J'ai pas compris, peut-être que le scientifique qui a nommé cet animal tortue verte était daltonien. Enfin bref. Je me suis renseigné sur cette tortue pour voir si elle avait du style, et j'ai vraiment pas été déçu. Je pensais que c'était des créatures lentes, mais avec des pointes de vitesse à 35 km h en fait c'est la plus rapide des tortues de mer. Pour rappel, les champions de natation ne dépassent pas les 10 km h Elles font environ 1m10 pour 130 kg, et elles sont présentes dans tous les océans du monde, y compris la mer Méditerranée. Au début de leur vie, elles sont plutôt carnivores, mangeant des petits poissons et des crustacés, et puis en grandissant, elles deviennent exclusivement herbivores. Là où ça devient intéressant, c'est qu'elles viennent se reproduire et pondre sur la plage de leur naissance, alors qu'elles parcourent des milliers de kilomètres le restant de l'année. Les femelles y retournent seulement tous les 3 à 6 ans, tandis que les mâles y retournent chaque année. Oui, on voit bien qui sont les daleux. On s'est demandé comment elles étaient capables de faire de telles migrations, et on s'est rendu compte que pour se guider, elles se servaient non seulement des courants marins, mais qu'elles étaient également capables de ressentir le champ magnétique de la planète pour s'en servir comme de boussole. C'est là que j'ai compris que le GPS de mon smartphone n'était pas vraiment plus avancé qu'un reptile apparu il y a plus de 200 millions d'années. Alors la raison qui les pousse à revenir sur la même plage reste mystérieuse, sans doute qu'elles se disent quelque chose du genre « si ça a marché pour moi, ça devrait marcher pour mes petits ». Après tout, c'est logique. Alors ces tortues sont des animaux plutôt paisibles, au point qu'on en oublierait leur nature sauvage. Niveau éducation justement, ce ne sont pas du tout des créatures maternelles. Les femelles, elles pondent environ 200 œufs sous le sable, et après, débrouillez-vous mes loulous. 99% des petits serviront de nourriture aux oiseaux, aux crabes et aux poissons. Et c'est seulement le pourcent restant qui devra suffire pour constituer la nouvelle génération. Après tout, chacun sa stratégie de survie. Il y en a qui font quelques petits et qui s'en occupent jusqu'à l'âge adulte, comme la plupart des mammifères, et d'autres qui mettent au monde des centaines de bébés et qui espèrent que deux ou trois survivront. Alors là c'est le passage où j'aimerais vous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes pour ces tortues et que la vie se porte super bien dans les océans, mais le casse-couille de vegan en moi se sent obligé d'apporter les mauvaises nouvelles. Car bien évidemment ces tortues sont en danger d'extinction, et ce à cause d'une addition de problèmes. Tout d'abord il y a la pollution, faut pas oublier que l'industrie agroalimentaire et pétrochimique ont pris l'habitude de faire leurs besoins dans les océans, causant notamment des zones mortes aux estuaires des fleuves. Alors pour les tortues ça se traduit par des métaux lourds et des perturbateurs endocriniens dans leur corps qui les rendent gravement malades. Ensuite il y a la pêche. Donc les tortues sont pas directement visées, mais les filets de pêche magiques qui n'attrapent que les poissons vendus en poissonnerie et dans les restaurants, ça n'existe pas. La méthode elle est simple, basique, on prend un filet de 100 km de long et on racle le fond des océans avec en détruisant tout ce qui a le malheur de s'y trouver. On est d'accord que c'est pas la façon la plus cool de pêcher, et au moins 40 000 tortues meurent chaque année à cause de ces filets. Enfin, malgré leur statut d'espèce protégée, elles sont également victimes du braconnage, car la consommation de leur chair est toujours répandue en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. En approfondissant mes recherches, j'ai appris que leur nom de tortue verte ne venait pas d'un problème de vue, mais de la couleur de leur chair. Alors bon, vu que je peux pas vous laisser sur une note aussi déprimante, sachez que des programmes de protection ont quand même réussi à faire augmenter la population des tortues vertes sur certaines îles, même si on est encore bien loin des quotas de population historiques de l'espèce. Voilà, ça y est. J'ai fini mon dessin. J'espère qu'il vous a plu. J'ai pas vraiment d'inspiration pour le prochain, donc écrivez-moi en commentaire un animal que vous avez envie de me voir dessiner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, tout ça, tout ça. Bon, sur ce, je vais retourner passer un peu de temps sur Netflix. A bientôt